Bonjour Vox, c'est Olivier Roustin et je vais vous parler de mes icônes. Ma grand-mère, elle portait euh, ses super collants, euh, un peu en mode maquillage comme dans les années 50 et, euh, et elle avait toujours son, son sac Chanel. Carl, Carl Lagerfeld, juste euh, iconique, euh, incroyable, luxe, ironie, la beauté, tout. Quoi. Un souvenir marquant, ma première discussion avec lui quand il m'a parlé de Balmain parce qu'il a commencé en stage chez monsieur, avec Monsieur Balmain et qui m'a dit bonne chance. Ah ben, je dirais celui de Karl, le supermarché, euh, Chanel, Cara, Rihanna, tout le monde dans le caddie. Et, et on avait tous envie d'aller au supermarché Chanel. Alors pour le coup, les mannequins, je peux pas en citer un ou une, je dirais Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell. Les trois ensemble. Et d'ailleurs, j'ai shooté ma campagne avec elle devant l'objectif de Steven Klein et je me suis dit, waouh, c'est cette mannequin. Impressionnant, je n'oublierai jamais. Et elles sont trop sympas. Et Lady Diana. Chic, cool, belle. Surtout en plus quand elle se fait couper les cheveux par Sam McKnight. Enfin, un grand rêve, quoi. C'est une femme qui m'inspire, qui m'a inspiré et qui m'inspirera. Je crois les adieux de Monsieur Saint-Laurent en 2002 où il y avait tout le monde. Et je me rappelle, j'étais avec ma mère en train de le regarder. C'était un grand, grand défilé. Et je crois que j'ai même... Ouais, on a un peu pleuré, quoi. Enfin. Ce qui est incroyable avec Monsieur Saint-Laurent, c'est qu'il avait complètement dépassé les générations. Les gens qui travaillaient pas dans la mode voyaient très bien qui il était. Donc ouais, je me rappelle, quand il a fait ses adieux, c'était un peu un moment... Euh, une nouvelle France qui commençait. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On connaît tous Dessine-moi un mouton. C'est un peu comme moi, d'ailleurs. J'ai l'impression de découvrir le monde tous les jours. Alors... C'est là où ça se complique, parce qu'on avait trop de réponses sur celui-là. En gros, j'aurais répondu... Oh, il y en a trop. J'aurais répondu autant porte le vent. Parce que je suis fan de ce film, je trouve ça trop beau. Et j'adorais qu'elle fasse des vêtements avec des rideaux. Ok, là, sans aucun doute, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, Titanic, impossible de pas pleurer. Et à chaque fois que je le regarde, je me dis j'aimerais tellement qu'elle qu l'aide. Finalement, il lui laisse même pas la place sur la planche, tu vois. Donc c'est un peu triste. À chaque fois que je regarde, j'espère qu'il va pas mourir. Ok, il y en a une, je pense qu'on l'accepte tous. C'est E.T. Téléphone Maison. E.T. Téléphone. Mais ça, c'est une des coniques et genre... I'm the king of the world Ça, c'est moi, ça aussi. I'm the king of the world Enfin, I'm trying, every day. J'ai deux réponses. J'adore Cruella d'enfer. Mais si je dois faire en mode euh, sérieux, je dirais John Collins. J'aime bien les méchantes avec des grandes épaulettes. Je pense que j'avais compris. <rire> je my heart will go on. C'est <rire> J'adore euh, The Eyes of the Tiger de Rocky. Parce qu'à chaque fois que je fais de la boxe, j'ai l'impression de me sentir un peu Rocky. <musique> Michael Jackson, sans hésitation. Et je pense qu'il savait mixer la musique et la mode extrêmement bien, parler à tout type de culture, de, de pays, enfin c'était impressionnant. Et puis les vidéos en fait, c'était tous iconiques. Je me rappelle, j'étais un gamin, mais je rêvais de faire le moonwalk et, et je le trouvais juste impressionnant. Et je le trouve toujours, tous les jours impressionnant. Enfin, il fait partie toujours de mes moodboards. Je pense toutes les vestes un peu militaires glam, en fait, c'est ça qui m'a le plus inspiré de lui. Et je dois dire, quand je suis arrivé chez Balmain, on était en train de travailler sur son dernier concert, This Is It. Bon, on n'a pas eu la chance de pouvoir le faire, évidemment, mais... Euh... Michael Jackson, Remember the Time, avec Iman Bowie et Eddie Murphy. Le second, je dirais euh, Freedom, George Michael, ben, je suis fan. Et le troisième, un que j'aurais regardé en boucle quand j'étais gamin toujours, c'était euh, Vanessa Paradis, Jolet Taxi. Il y en a tellement Je peux en dire deux, trois. Wake me up before you go go. L'aventurier d'Indochine. Ça faisait partie de ma de la playlist de, de mon dernier documentaire Wonder Boy. Donc en fait c'était rigolo parce que je mets toujours cette musique dans, le, dans ma voiture. <rire> Une nuit de folie je crois. Et tu chantes, chantes, chantes. Tiens, c'est ça, j'adore. Je dirais Beyoncé, Coachella, parce que j'ai travaillé dessus, donc c'est assez fou quand j'y pense. Je pense que c'est iconique et je pense en plus quand je m'imagine que dans 30 ans on verra mes vêtements sur ce concert-là, je suis assez fier.
Ouais, un moment qui m'a marqué le plus, c'était quand elle a fait son dernier concert à Paris. C'était donc il y a un an et demi. On a fait plein de costumes pour elle et en fait, à la dernière minute, la robe ne fonctionnait pas. Elle devait monter dans, en stage dans 20 minutes après. J'ai amené toutes mes équipes qui étaient là de, en train d'attendre et on a tous commencé à rebroder les perles jusqu'à la dernière, dernière seconde avant qu'elle rentre sur scène. Je sais pas si c'était iconique, mais c'était bien flippant en tout cas. Je peux vous le dire. Les années 80, for sure. Shoulder pads. On parle beaucoup de la silhouette femme, mais je trouve que l'homme c'était intéressant dans les années 80 parce qu'il était, il n'avait pas peur d'être jugé de sa sexualité en s'habillant, en prenant des codes de la femme, etc. Et je trouve que c'est une très belle décennie et puis la musique aussi. J'en ai plusieurs. En fait, je pense que mes icônes ultimes, ça sera ouais, David Bowie parce que j'adore qu'il mixe les codes féminins et masculins ensemble. Prince pour la même chose. Merci Vogue et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.